a passarela na BR-324, que dá acesso ao terminal de metrô de Águas Claras, vai ser interditada hoje, ao vivo, Larissa Baracho já tem as informações para a gente, o que, que muda, como é que fica a situação dos pedestres agora, hein, Larissa? Exatamente, Silvana, e você que assiste o Bom Dia Bahia, essa interdição acontece a partir de 9 horas da manhã e o bloqueio acontecerá por 30 dias de forma ininterrupta. Essa ampliação acontece para trazer maior segurança para quem transita por aqui diariamente, porque acontece o seguinte, as pessoas que atravessam pela passarela têm que parar aqui nesse canteiro central e atravessar a via marginal. Em períodos de fluxo muito intenso de veículos, acaba, né? acontecendo algum acidente, trazendo uma menor segurança para as pessoas. Por isso que a Condé está realizando esta obra, que aconteceria, inclusive, no final de dezembro. A gente veio aqui, a nossa equipe, acompanhar toda a situação. Mas, por conta do final de ano, aquela movimentação intensa aqui pela BR-324, eles decidiram começar a partir de hoje, 4 de janeiro. Então, durante esse período, a gente percebe já que tem todo o canteiro de obra preparado. A partir de 9 horas, acontecerá esse bloqueio. A gente percebe, inclusive, as pessoas que precisam transitar por aqui têm que parar para poder atravessar, porque os veículos passam muitas vezes de forma intensa aqui, rápido. O que, é que vai acontecer também? A Trans Salvador estará aqui no local fazendo essa orientação né, de sinalização para as pessoas, tanto para os veículos como também para os pedestres. E a Condé também informou que ônibus serão disponibilizados para a população, para não causar um maior transtorno para quem precisa neste transitar, transitar por aqui. Então, dos dois sentidos, ônibus serão disponibilizados a partir de hoje, 24 horas por dia durante esses 30 dias de obra. A gente vai continuar acompanhando durante todo esse período, é né, como vai ficar a situação aqui pelo entorno, mas de acordo com informações será a partir de 9 horas da manhã esse bloqueio. Então a gente vai seguir acompanhando essa movimentação. Por enquanto está tranquilo aqui, a gente não sabe como é que vai ficar depois desse bloqueio, mas sinalizações estão aqui durante todo o trajeto, já orientando a população e também os motoristas com relação a esta obra que vai acontecer de ampliação aqui da passarela. Eu volto com você aí no estúdio.